ஃபஸ்ட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ஒரு ஆடிஷன் மூலமாக தான் வந்தது அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் நான் போய் டீமை மீட் பண்ணும்போதே ரொம்ப எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் தான் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சரி ஏதோ பைலட் படத்தில் வந்து இப்படி இப்போ திடீர்னு ஆரம்பிச்சு அப்படி நிறுத்திடுவாங்களே அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப பயந்து பயந்து நான் போனேன் ஆனால் ஆடிஷன் வந்து ரொம்ப நீட்டாக ரொம்ப நல்லா பண்ணி எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஸ்டோரி ஆஃப் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ரொம்ப அழகாக செஞ்சுருந்தாங்க அண்ட் அது இஸ் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு தட் கால் பேக் ஸோ என்னோட கேரக்டர் வந்து ஒரு குட்டி பாகம் தான் இந்த படத்தில் ஆனால் இட்ஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஐ ஹோல்ட் டு மை ஹார்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் ஷூட் ஃபில்லாம் போ போகும்போதெல்லாம் நான் ரொம்ப பயந்தேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஷலி சார் வந்து எனக்கு வந்து காமிச்சாங்க அவுட் புட்டை ஒரு ஷார்ட் எடுத்து அவ்வளோ அழகாக இருந்தது அவ்வளோ பிரமாதமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் தேர் வாஸ் நோ லுக்கிங் பேக் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக எடுத்திருக்காங்க அண்ட் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதாவது அவ்வளோ டைட் நெக் டைட் பட்ஜெட்டில் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஒரு ஊரில் போய் எடுத்து அண்ட் டீம் வந்து டீமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சில டைம்லாம் செட் போகும்போது இது செட்டாக இல்லை நெஜமா நெஜமான ஆளுங்களை எடுத்திருக்காங்களா இல்லை ஆர்டிஸ்ட் எடுத்திருக்காங்களா அதுவே எங்களுக்கு தெரிய வராது அவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக எடுத்த படம் ஸோ ப்ளீஸ் பாருங்கள் இட்ஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் மூவி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச படம் ஸோ தயவு செஞ்சு பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் தானே தேங்க்யூ வெரி மச் அதில் என்னுடைய மென்டர்ஸ் அமரர் பாலமகேந்திரா தந்தை சார் ராஜநாயகம் இயக்குனர் கே எஸ் ரவிக்குமார் என்னோட அப்பா வை புருஷோத்தமன் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இந்த படத்தில் வந்து இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த நண்பர்கள் எந்த விதமான அளவுகோலும் இல்லாமல் ஒரு அவங்களோட முழுமையான அர்ப்பணிப்போட அவங்களோட பங்களிப்பை கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்துக்கு அவங்களுக்கும் அவங்களுடைய எல்லா கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ எல்லாருக்குமே அவங்க அவங்களோட குடும்பத்தினருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த இந்த படத்தை கண்டெடுத்து இதோட எல்லா ஒர்க் ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்லேயும் வந்து இதுக்கு ரொம்ப அன்பாக ஆதரவாக எப்போவுமே ஒரு ஒரு உந்துதல் சக்தியாக வந்து ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் என்டையர் டீம் இருந்திருக்கிறாங்க பிரபு சார்க்கும் பிரகாஷ் பாபு சார்க்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இந்த படம் வந்து ஒரு மக்கள் மேலே மிகுந்த அன்போடு எழுதப்பட்டிருக்க எடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு படம் அருவி எங்களுடைய பேனரில் இது ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபிலிம் எங்ககிட்ட உங்களுடைய நீங்கள் உங்களுடைய படங்கள்லேயே உங்களுக்கு பிடிச்ச படம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அருவி தான் சொல்லுவோம் அது தட்ஸ் அவ்வளோ க்ளோஸான ஒரு படம் இந்த அருவி வந்து எல்லாருமே ஷெல்லி வந்தனே சொன்னார் இது வந்து நாலரை வருஷமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னா தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு கேரியரில் ஒரு முக்கியமான படமாக அருவியை பார்க்குறோம் ஏன்னா சினிமாவுக்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் படங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் ஒரு ஒரு சின்ன அனுபவம் ஒன்று நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஃபெஸ்டல் ஃபெஸ்டிவலில் கேட்டாங்க இந்த மாதிரி உங்களுடைய படங்கள் என்ன அப்படின்றப்போ எதாச்சும் அப்படி பண்ண படங்களில் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு படங்களை தான் சொன்னால் மற்ற படங்கள் வந்து சொல்லலை அப்போது சாயந்தரம் ஏன் இந்த படத்தை சொல்லலை அப்படின்றப்போ நமக்கு ஏன் அது வரல எல்லா படமே நமக்கு வரணும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு தாட் அப்போ இருந்து இருந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்போது நம்ம பண்ணக்கூடிய படங்கள் வெற்றி தோல்விகளை தாண்டி ஒவ்வொரு படமும் நம்ம வந்து ரசித்து பண்ணக்கூடிய படமாக இருக்கணும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு இது இருந்துட்டு அந்த டைமில் ஒரு நாள் ஒரு ஆறு மணிக்கும் இன்னொரு ரெகுலர் அப்போ நிறைய கதைகள் கேட்கணும்னு சொல்லி பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஒரு கதை ஒன்று கேட்கணுன்ட்டு இருந்தேன் அப்போது கேமராமேன் சக்தி சரணன் சார் வந்து அப்போது பிரியாணி படத்தில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ சொன்னார் ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது சினாப்சிஸ் கேளுங்க அப்படின்னாரு சரின்ட்டு சினாப்சிஸ் வந்துச்சு சினாப்சிஸ் பார்த்தோன்னே பிடிச்சது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்போ பயங்கர கதை கேட்குற இதில் இருந்தும் நச்சுமா கேட்டவர் நைட்டு ஒரு ஒரு நைன் ஓ கிளாக்கு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே சார் சொல்லிட்டு அன்றைக்கி நைட்டு வந்து நைன் தேர்ட்டின்னு நினைக்கிறேன் நானும் பரமு அவரும் ஆரம்பித்தோம் பட் அது கதை கேட்டதே ஒரு புது அனுபவமாக இருந்துச்சு அருண் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இருபதுக்கு மேற்பட்ட கேரக்டர்கள் அந்த அந்த கேரக்டரை ஃப்ரேம் டு ஃப்ரேம் மாற மாற அந்த கேரக்டரை மாறி பேக்ரவுண்டில் வேறு மியூசிக் வேறு அது வேறு தனியாக ப்ளே பண்ணிக்கிட்டே பண்ணாப்பில் ரொம்ப வித்தியாசமான அனுபவமாக இருந்துச்சு ஒரு ஒரு நல்ல அனுபவமாக இருந்துச்சு இந்த கதை கேட்குறது அப்போது கதை கேட்டு நைட் ஒன்றரை மணி ரெண்டு மணி ஆகிடுச்சு அப்போது இந்த இந்த கதையில் வந்து முக்கியமான இது என்ன இருந்துச்சுன்னா இது ரொம்ப ராவான ஒரு 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 கதையாக இருந்துச்சு அப் அந்
ஆடியன்ஸ் மேலே நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்லலாம் அதாவது இதில் போடுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை அவங்க மூலமாக திரும்ப கிடைக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் இருந்தோம் ஆனால் இந்த படத்தை பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல இந்த படத்தை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இதை ஆரம்பித்தோம் அப்படி ஆரம்பிக்கிறப்போ நாங்கள் இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ தாங்குவோம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு அமௌண்ட் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அருண்கிட்ட கேட்டோம் இதுக்குள்ளே நீங்கள் இந்த படத்தை பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அந்த வகையில் ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ப்ரெஷர் இந்த டீம் மேலே ஹோல் டீம் மேலே இருந்துச்சு அந்த அந்த ப்ரெஷரை அருண் வந்து தாங்கினது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா அவருடைய அனுபவம் ஏதாச்சும் பாலமகேந்திரா சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டு கே ஸ்ரீகுமார் சார் டீ வந்தப்போ அருணால் அந்த ஒரு பேலன்ஸை இது பண்ணிக்க முடியுது சின்ன வயசுலேயே வந்து அருண் வந்து ஆர்டிஸ்டாக அவர் இருந்திருக்காப்புல ஸோ அதை யாருமே சொல்லலை அண்ணாமலை சீரியலில் நடிச்சிருக்கீங்களா ஓகே ஸோ அவர் அந்த ஃபில்ம் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறதுனால அருணால் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஸோ இந்த படத்தை வந்து இது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் படம் இந்த படத்தை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஃபெஸ்டிவலாக எடுத்துட்டு நம்ம போக போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த படத்தை ஆரம்பித்தோம் அந்த பட்ஜெட்டில் படம் பண்ணுறப்போ நிறையா கஷ்டங்கள் நாங்கள் கஷ்டப்படலாம் இல்லை ப்ரொடக்ஷன் டீம் வந்து சிராஜ் ராஜாராம் அண்ட் சங்கர் அவங்க வந்து அருணை பண்ணாத டார்ச்சர் இல்லை அண்டு தேங்க்ஸ் டு அரவிந்த் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டாப்புல ஒரு டைம்லலாம் எனக்கு ஷைட்டாக அப்படியே ஒரு பெரிய பேஜுக்கு எல்லாம் வந்து மெசேஜ் எல்லாம் வந்துச்சு எங்களை ரொம்ப குடும்பப்படுத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அந்த நேரத்தில் நான் அவங்க எல்லாத்துக்கும் சாரி சொல்லிக்கிறேன் பட் எல்லாருமே அதை பொறுப்பாக உண உணர்ந்து பண்ணாங்க இந்த படம் வந்து இந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே பண்ணும் பொழுது தான் வந்து நான் ஒரு இப்போ எங்களுக்கு எங்களுக்கான முதல் எங்கள் அடிக்கடி பேசிக்கிட்ட விஷயம் நம்ம ஒரு பேட் எக்ஸாம்பிளாக இருந்தாருக்கூடாது இந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல கதைகள் வர்றப்போ அந்த கதைகளை எடுத்து ஒரு தயாரிப்பாளர் தோத்துட்டாரு அப்படின்னு ஒரு ஒரு விஷயம் வெளியே போச்சுன்னா அது வந்து இது மாதிரி வரக்கூடிய இன்னும் பல படங்களை பாதிக்கும் அப்படி ஒரு நிகழ்வு நடந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து ரொம்ப ரொம்பவே இந்த ப்ராஜெக்டை இருக்க ஸ்ட்ரெச் கொடு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்து கொடுத்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அண்ட் இதில் இருந்த இன்னொரு பயம் இந்த படத்தை எப்படி நமக்கு இருக்கக்கூடிய தடைகளை தாண்டி தேட்டருக்கு கொண்டு வர்றதுங்கிற ஒரு பயம் ஏன்னா சென்சார் தாண்டி வரணும் ஏன்னா அருண் இது வந்து ஃபுல்லாக அவ்வளோ இதோ இவ்வளோ கோவத்தோடு ஒருத்தவங்க கதை எழுத முடியுமா அப்படி இருந்தது அதை அவங்க அந்த அதனுடைய கண்டென்ட்டு அடிபடாமல் அதை வந்து சாஃப்ட் பண்ணி பண்ணி நாங்கள் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது அது வந்து ரொம்ப அதனுடைய வார்த்தைகள் ரொம்ப கடுமையாகவும் இதாக இருந்தது அது எல்லாத்தையுமே கண்டென்ஸ் பண்ணி குறைச்சி இதெல்லாம் பண்ணுறப்போ இந்த படத்துக்கு எல்லா வகையிலையும் ஒரு நிறைய சைட்லேருந்து எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஆர்டிஸ்ட் இப்போது இப்போ கேமரா என்ன போகலாம் அப்படிங்கிறப்போ பேனசானிக் ஜிஹெச் ஃபோர் கேமரா தான் வேணும்னு சொல்லி அது அந்த கேமராவில் பண்ண படம் முழுக்க முழுக்க அந்த டைமில் அந்த பேனசானிக் கம்பெனிலேருந்து எங்களுக்கு லென்சஸ் கூட எங்களுக்கு வந்து கொடுத்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க தேங்க்ஸ் டு பேனசானிக் ஆல்சோ அண்டு இது மெயினாக இது யாரை வச்சு பண்ணுறது ஆர்டிஸ்ட் யார் அப்படிங்கிறப்போ நாங்கள் கதையிலேயே உட்காந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆக்டர்ஸ் அவங்கக்கிட்ட நாங்கள் ஃபஸ்ட் அப்ரோச் பண்ணோம் அவங்களுக்கும் அந்த படம் அந்த கதை பிடிச்சிருந்தது பட் அவங்களுடைய லைனப்பில் இந்த படத்தை வந்து வைக்கிறப்ப அது ரொம்ப அவங்களுக்கும் எங்களுக்கு இருந்த அதே மாதிரியான ஒரு குழப்பம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ரீஒர்க் பண்ணி திரும்ப மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணி இன்னொருத்தங்கிட்ட அவங்களும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான படங்களில் பண்ணணும்னு கேட்டு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் அவங்க டீ பிச் பண்ணோம் இவ்வளோ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது என்னால் பண்ண முடியுமா என்னன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு அவங்களும் சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா அவங்களும் பெரிய பெரிய படங்களில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இது அப்போது இந்த கதையை வந்து நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கிறப்போ திரும்ப நாங்கள் யோசிச்சப்போ ஒரு ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு ஆக்ட்ரஸ் ஆல்ரெடி ஃபேமஸாக இருக்கிறவங்க இந்த படம் பண்ணுறத விட இந்த படம் அதனுடைய இது சிதைஞ்சு போகாமல் அந்த படம் அப்படியே போய் சேரணும் அப்படின்னா ஒரு நியூ ஃபேஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த நேரத்தில் நாங்கள் முடிவு பண்ணோம் அப்போ ஆரம்பித்தது அருண் அந்த டீமினுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அவங்க எல்லாருமே ஒரே காலேஜ் மேட்ஸ் அவங்க எல்லாருமே இது ஃபுல் டைம் அங்கே ஒரு நம்மளுடைய ஆஃபீஸில் ஒரு ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க நாலு வருஷம் ஆக்சுவலாக அவங்க தான் அதிகமாக வாடகை தரணும் அதுக்கு அப்படியே ஒரு டைம் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஃபுல் டைம் அங்கேயே இருப்பாங்க ஒரு 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 படத்துக்காக இவ்வளோ வந்து ஒருத்தங்க ஒர்க் பண்ண முடியுமாங்கிறது இவங்களோட ஒர்க்கு எங்களுக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது ஒரு ஒரு சங்கர்
ஏன்னா நாங்கள் என்ன சொல்ல வர்றோங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அவங்க என்ன இதில் இருக்காங்கன்னு எங்களால் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சிச்சு ஸோ அந்த ஒரு எங்களுக்குள்ளேயான புரிதல் நல்லா இருந்ததுனால இந்த படம் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் நிதானமாக வந்துச்சு அண்டு ஸோ அந்த நேரத்தில் இந்த படத்தை அப்படி கொண்டு வரதுக்கு உதவுன எல்லாருக்கும் நாங்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த படம் ரெடி ஆகிடுச்சு ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் சென்சார் ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தோம் பட் தேங்க்ஸ் டு சென்சார் போர்ட் அவங்க இந்த படத்தை எந்த ஒரு சேதாரம் இல்லாமல் இது பாராட்டி இந்த படத்துக்கு வந்து இது பண்ணாங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாங்க ஸோ அந்த விதத்தில் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சந்தோஷமான ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருந்தது அண்ட் தென் இதை வந்து நம்ம ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒவ்வொரு ஃபெஸ்டிவலாக நாங்கள் எடுத்துகிட்டு ஏன்னா எங்களுக்கு நாங்கள் அதை யோசிக்கவே இல்லை இது வேறு ஒரு ஆங்கிள் யோசிக்கவே இல்லை அதெல்லாம் போய்ட்டு இருந்தப்போ வீட்டில் ஒய்ஃபும் பிரதர்லாம் ரெண்டு பேரும் படம் வரணும்னு பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு இது தேட்டர்லேயே சூப்பராக ஓடுமே நீங்கள் எதுக்கு ஃபெஸ்டிவல் ஏறி சுற்றிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாங்க ஸோ அப்போ தான் நாங்கள் ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் சரி இது நம்ம இதை இதோட அப்ரோச்சை மாற்றிட்டு நம்ம ரிலீஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஸோ தேங்க்ஸ் டு மை ஒய்ஃப் தீப்தி அண்ட் எவ்ரிபடி அப்படி இந்த படத்தை கொண்டு வந்து தேட்டருக்கு கொண்டு வரலாங்கிறப்ப தான் ஒரு சிறு படங்களில் வச்சுக்கிட்டு ஒருத்தங்க வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட முடியுது அப்படிங்கிறத வந்து கண் கூட பார்க்க முடிஞ்சுது பட்டு நாங்கள் இந்த க படத்தை ஆரம்பித்த காலகட்டத்துக்கும் இந்த படத்தை கொண்டு வந்து நாங்கள் ரிலீஸ்க்கு கொண்டு வந்த காலகட்டத்துலேயும் ஒரு பெரிய சேஞ்சை எங்களால் பார்க்க முடிஞ்சுது இடைப்பட்ட டைமில் எங்களுக்கு மற்ற படங்கள் ஜோக்கர் காஷ்மீரா மாநகரமாக இந்த படங்களுடைய என்ன சொல்கிறது வரவேற்பு எங்களுக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக அமைஞ்சிது ஸோ அந்த படங்கள் கொடுத்த ஒரு நம்பிக்கை அது அப்படியே இந்த படம் மூலமாக டேர்ன் ஆச்சு பட் இந்த படத்தை கொண்டு வந்துடலாங்கிறப்போ ஒரு கடந்த ஒரு வருடமாக அது ஒரு பெரிய போராட்டமாக இருக்குது ஏன்னா ரிலீஸ் டேட்டை கண்டுபிடிச்சி ஒரு சரியான நேரத்துக்கு வர்றதுங்கிறது இது இது எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு பேலன்ஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப போராட்டமாகவும் இருந்துச்சு மறுபடியும் மறுபடியும் ஏன்னா ஒரு ஒரு டெக்னீஷியன் ஒரு முதல் லைஃப்பில் ஒரு முதல் படம் பண்ணுறப்போ அவங்களுக்கு வந்து லைஃப்பில் அது ஒரு பெரிய வேறு ஒரு சேஞ்சாக வரும் அந்த ஒரு படத்துக்குள்ளே வந்து அந்த படத்தில் மாட்டிட்டு அது ரிலீஸ் ஆகிறதுக்குள்ளே எங்களுக்கு பெரிய ஒரு 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 ஃபியர் இருந்தது ஒரு அதாவது ஒரு இது இதுதான் லைஃப்பில் அடுத்தது வேறு எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்க மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து டேரக்டர் அண்ட் டீமெல்லாம் இருக்கிறப்ப அவங்க எந்த ஒரு இடத்துலையும் அவங்க பிரேக் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறது நாங்கள் ஒரு பயமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அது ஒரு பெரிய கில்ட்டு சம் சார்ந்த விஷயமாக இருந்துச்சு ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு நம்மளால் ஒரு சரியான டேட்டை கண்டுபிடிச்சி எடுத்து வர முடியல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு நம்ம ஒரு தயாரிப்பாளராக ஓரளவுக்கு நம்மளால் வந்து ஒரு டேட் எடுத்து வர முடியுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை பின்புலம் ஓரளவுக்கு நமக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாலும் பட் இந்த படத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு இவ்வளவு போராட வேண்டியது இருக்குங்கிறப்போ மற்ற சின்ன படங்களுடைய நிலைமை இது எப்படி மாற்றுறதுக்கு எப்படிங்கிறது தெரியல காலம் தான் பதில் சொல்லணும் பட் தேங்க்ஸ் டு த ஆடியன்ஸ் இன்றைக்கி அவங்களுடைய ஆடியன்ஸோட மனநிலை மாறி இருக்குது ஒரு படம் நல்லா இருந்ததுன்னா அந்த படத்தை அவங்களே தோலில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு மக்களிடையே கொண்டு போய் கொண்டாடி கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க அந்த வகையில் இப்போ ஆடியன்ஸுக்கு நன்றி அந்த நம்பிக்கையில் தான் இந்த இதில் நாங்கள் ஒரு வழியாக ரிலீஸ் டேட்டை இது பண்ணி அருணுக்கு ஒரு பெரிய அந்த டீமுக்கு பெரிய ரிலீஃப் கொடுத்துருக்கோம் அவர் சேவ் பண்ணிவிடுவார்ன்னு நினைக்கிறேன் ரேமண்ட் இந்த படம் ஜம்மு ஜானையும் ஸோ ஸோ இந்த வகையில் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரிபடி அண்ட் இது எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்குறது அப்படிங்கிறப்போ இது முதல்ல இந்த படத்தை பார்த்தவங்க அவங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த படத்தை நம்ம சரியான முறையில் ப்ரொமோட் பண்ணுறோங்கிறப்போ நிறைய ஊடகத்துறையிலையும் இல்லை ஒரு பிளாகர்ஸ் ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் இருக்க கொஞ்சம் நல்லா எழுதிட்டுருக்கோங்க சில எழுத்தாளர்கள் எல்லாருக்கும் படத்தை போட்டு காமிச்சோம் அவங்ககிட்ட இருந்து ரொம்ப நல்ல வரவேற்பு இருந்துச்சு அந்த நம்பிக்கையில் தான் டிசம்பர் பதினஞ்சு நாங்கள் இந்த படம் கொண்டு வரதுக்கு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த நேரத்தில் இந்த படத்தில் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்த அத்தனை பேருக்கும் எங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்த எல்லா டீமுக்கும் நன்றி சாரி எங்களால் கொஞ்சம் நல்ல டேட்டு கிடைக்காத நல்ல டிலே ஆகிடுச்சு ஸோ தேங்க்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஒவ்வொரு முறையும் எங்களுடைய படங்கள் நல்ல முயற்சியோடு வர்றப்போ அதை வந்து தோலில் தட்டி கொடுத்து பாராட்டி நீங்கள் மக்களிடையே கொண்டு போய் சேர்த்து எங்களுக்கு பெரிய உதவி பண்ணியிருக்கீங்க அருவி எங்களுடைய படமாக மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய படமாக நீங்களும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் எல்லாரிடையும் கொண்டு போய் சேர்த்து இந்த படத்தை பெரிய வெற்றி படமாக மாற்றி
ஆடிஷன் போனதுலேருந்து நிறைய ரிஹர்சல் பண்ணி நான் இல்லை எல்லாருமே நிறைய ரிஹர்சல் பண்ணோம் ஸோ அதெல்லாமே படத்தில் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் படம் போய் பார்க்கணும் Thank you. In and out cinema. In out cinema. In and out cinema. In and out cinema. Subscribe to In and out cinema. Subscribe to In and out cinema. And do support this channel In and out on YouTube. Subscribe and on the bell icon icon. Please press that. You will get uh, latest news from this channel.